My jsme přijeli ze Spluzně a máte to tady moc hezký. Super, je to. Pár dvacet otevřených sklepů a spousta těch nejlepších vzorků v jinak ochutnání. Letošní den otevřených sklepů už nepřipomínal zkázu, kterou přineslo tornádo jako minulý ročník a tak si návštěvníci mohli naplno vychutnat nejen víno, ale také nasát pozitivní atmosféru, která v hruškách první prázdninový den panovala. Kolik máte letos otevřených sklepů? Letos jsme otevřeli 22 sklepů, nebo 22 vinařů se rozhodlo, že otevřou sklepy. A přibyli nám další dva noví vinaři, kteří se přidali do našeho spolku a otevřeli sklepy a chtěli s námi spolupracovat tady v tom projektu, který máme. A uvažují o tom i nějaký další? A možná do budoucna si myslím, že ano, vidíme, budoucnost ukáže. Nebráníte se? Nebráníme se tady těmhle spolupracím v rámci obce vůbec. Ale počasí vám evidentně vyšlo? Počasí je, já jsem nadmíru spokojen, není takový, jak se říká, ten klasický pařák a je to příjemné počasí, které, které prostě si myslím, že na degustaci vín je velmi příznivé. Trošku je, trošku je sice uh, takové parno, ale, ale myslím si, že ve sklepech je příjemně. Kolik vín, kolik vzorků jste si připravil vy osobně? Myslím si, že jich mám tam nějakých 10-12 vzorečků. Tam mám většina vín je suchých, krom dvou, které jsou polosladké, ale jinak naše vinařství vyrábí většinou suché vína. Další vinaři z Hrušek připravili pro milovníky vína z celé republiky, kterých na otevřené sklepy každoročně zavítá několik stovek, průřez svou produkcí. V každém sklepě bylo navíc k zakousnutí drobné občerstvení v podobě škvarkové nebo tvaruškové pomazánky na chlebu či domácích koláčků. Jaká vína jste si připravili pro letošní ročník otevřených sklepů? Tak my jsme si naše vinařství Beneš, jsme si připravili vína, 15 druhů nebo 13 druhů vín, některé vína jsme ubrali, protože jsme dost vyprodaní, hlavně z červených vín, takže aktuálně tady máme ročník 22 v bílých vínech a 21 ročník v červených vínech. A jde už, jde už poznat, jaká budou ta letošní vína? No poznat to určitě jde, poznat to jde a rozdíl mezi tím ročníkem určitě bude v tom, že ty vína jsou dřív pitelnější, mají nižší kyseliny a nemají třeba tolik zbytkové cukru a tak vysoký alkohol, takže určitě jsou jako příjemnější teď prvním rokem na pití. A jak to vypadá teďka ve Vinicích? No ve Vinicích to vypadá moc práce. <laughs> Nestíháme zastrkovat, teď to prostě jak tady byly ty deště, teď to šlo teplo, takže každá ruka dobrá teď ve Vinici. Co jde nejvíc na oběd, co, co lidi pijou? Mně jde polosladké a polos, polosuché. No to je velký zájem. Bývá vždycky, že je suché víno, ale teď je velký zájem o polosuché a polosladké. Jak to vypadá ve Vinohradech teďka? Je to celkem pěkné, zdravé, to je důležité. Takže hrozně bude dost, pokud nebudou kroupy a tak dále. A kolik máte vin, vinic? Dvě vtary vinic mám, dvě vtary. A pomáhám vině synově dva, Jirka a Pavel. A čeho pěstujete nejvíc? No to je tak, mám těch odrod, odrod mám asi ale jedenáct, ale tak na stejno, stejný počet, stejný počet hlav každé odrody. Někteří vinaři si pro návštěvníky kromě osvědčené klasiky v podobě známých odrůd přichystali také pár novinek k ochutnání. Jsou tady ještě odrůdy, které máme nov, novší jako, a, a to, je, to jsou rezistenty. A, bo, ty jsou nově vysazené, takže lonský rok toho bylo málo, tak jsme to nedávali ven vůbec. A tento rok už trvala tady Muscaris Solaris, rezistentní. Donau Riesling, to jsme tady neměli, takže ty jsou tady docela nové všecko. A Sabilon tež ještě, ten jsme také nedávali ven. Takže sadíte, sadíte i nové odrůdy? Ano, protože ty rezistenty nám trošku ušetří nám to po, postřiky. To se stříká před květem po květě a potom celý rok už se ta rostlina tu rezistenci zajišťuje sama. 
Den otevřených sklepů v Hruškách se tradičně koná ve sklepních uličkách na obou koncích obce. Mezi sklepy tak celý den převážely znavené degustátory koňské povozy. U kasy lidé dostali skleničku, kapsičku, katalog a propisku a kdo nakoupil lístek před prodeji, mohl se radovat ze čtyř poukazů na víno na místo třech při koupi na místě. Kolik bylo lístků prodaných před prodej? Před prodejí bylo prodaných 380 lístků. A kolik očekáváte lidí? Kolik už došlo těch nepředprodejových? K naší pokladně zatím zhruba 45 lidí a to jsme teprve na začátku. A jak, jakou čekáte účast letos? Já doufám, že kolem těch 600 by tady mohlo být. K letní pohodě přispěla také hrušecká cymbálová muzika, která celý den vyhrávala mezi sklepy. A bylo vidět, že návštěvníci si akci užívali. Každý si našel vzorek, který ho nadchl a láhev si pak odvezl sebou domů. Kud jste přijeli? Tak my jsme přijeli se severní Moravy, z Bruntálu, jestli vám to něco říká, když ne, comeback vám to připomene. A jak se vám to líbí? Je to tady super a vřele doporučuji. Tak jak se vám to dneska líbilo? Bylo to super, moc mě to bavilo. A jaká vína vám chutnala nejvíc? Um, asi pálava a šardonka. Máte některá oblíbená vinařství? Uh, u Nešpora. Odkud jste přijeli do Hrušek? Z Prahy. Až z Prahy a jste tady poprvé? Ne, jsme tady po několikáté, jezdíme sem od mala za rodinou, ale na vínech už jsme po několikáté taky, no. A co vy? Já jsem tady teďka poprvý. A jak se vám to líbí? Musím říct, že je to opravdu super. A která vína už jste ochutnali a co vám chutnalo nejvíc? No, začali jsme vlastně tady nahoře a tam jsme ochutnali, tak jako já mám nejradši to suché, bílé, takže ryzlinky vlašské jsem si dala snad skoro všude, kde je měli. A co chutnalo vám? Já zase jako jsem fanoušek frizantéček. Takže jsem docela pak jako stvrdla u čapku, tak a tam mají dobrý to, ten, to seko tam mají dobrý hodně. Takže tam, tam jsme, tam mi to hodně chutnalo. Odkud jste sem přijela? Z Bruntálu. A co ta noha zlomená? No, nešikovný krok ze schodu. A nemá to souvislost s vínem? Ne, vůbec ne. Tak ani tak jste si nenechala o to, že nesklepijují. To, to prostě nemůžeme. Tady to má takový ten správný nádech a o to určitě bych nechtěla přijít. Ale tak aspoň jste si to dneska užila, že jste si nemusela pochodovat nikde? Určitě, určitě. Já mám tady dobrý tým, ti se o mě starají úplně bezvadně. Večer pak umyslivně dobrá nálada pokračovala díky bohatému občerstvení a cymbálové muzice Friška, která vyhrávala až do nočních hodin.